ഹലോ അസലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഫന്നോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താലും എൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നൊരു തനി നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പൊതിച്ചോറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചോറ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് വേവിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തരം ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ക്യാബേജും ഒരു വെണ്ടക്ക തോരണുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാബേജ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരല്പം കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടി കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാബേജ് ക്യാബേജും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കാം അത് അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അതുകൂടെ നിറയെ ചീന്തിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒതുക്കി വെച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഈ ക്യാബേജിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് റെഡിയായി ായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വെണ്ടക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ചീന അതേ ചീനച്ചട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അല്പം കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകെല്ലാം നന്നായി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർക്കാം നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയെടുത്തത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയാണ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ച തേങ്ങ അതും കൂടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ചുട്ടരച്ച മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് അതിനായിട്ടൊരു നാലും ചെല്ലി വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ അടുപ്പത്തിട്ടൊന്ന് ചെറു ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം 
ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അല്ല രണ്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ശേഷം ചെറുതായി ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാങ്ങ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്കിനി തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ചമ്മന്തി രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം ഒരു മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മാങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടോ ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കൂടെ ഇതിലോട് ചേർത്തു ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കൂടെ ഇട്ടും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരല്പം മല്ലിച്ചപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേ തേങ്ങ ചേർത്ത് ഇതൊരു ചമ്മന്തി പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചമ്മന്തിയാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മോര് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അല്പം മല്ലിച്ചപ്പും പച്ചമുളകും രണ്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളിയും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒരു മൂന്നാലല്ലി കറിവേപ്പിലയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് തൈര് വീത്തിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പ് അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മോരാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഞാനിതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്ത അരപ്പ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സിയിലത്തെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇതിൽ തന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ മോര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഞാൻ കുറുവാരിയുടെ ചോറാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തരം ചമ്മന്തി ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി വെണ്ടയ്ക്ക തോരൻ പിന്നെ പപ്പടം ഞാനതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓംപ്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം തൂകി എല്ലായിടത്തും നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറ് വിളമ്പാം ഇത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത ഇലയാണ് എന്ന് പൊതിയാ ഇപ്പം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് വിളമ്പാം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വിളമ്പാം 
ഇനി ചോറിൻ്റെ നടുക്ക് വിളമ്പിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കിയത് വെണ്ടയ്ക്ക തോരനാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് തരം ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഞാനിത് ചോറിലായിട്ട് ചോറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് വെക്കാനുള്ളത് അച്ചാർ ഞാനിവിടെ മാങ്ങാച്ചാറുള്ളത് അത് ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരല്പം മാങ്ങാച്ചാറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഓംലറ്റ് അതും കൂടെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മോര് തൈ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പകുതി വാഴയിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ നണ്ടായി മടക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലാക്കിയൊക്കെയായിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോര് ആവശ്യമുള്ളവർ ഒഴിച്ചു കഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചോറിൽ മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ നീ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം കണ്ടോ ഇതൊട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡിലേക്ക് നല്ല ടൈറ്റാക്കി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിടാം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ച് ഒരു പേപ്പറിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കും ഒരു വാഴയിലേക്ക് വെട്ടി അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വിജയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നത് വരേക്കും ബായ്